కేంద్ర మంత్రులు చాలా మంది హైదరాబాద్కు వచ్చి ఇక కేసీఆర్ ని జైల్లో వేసేసినప్పుడు కేసీఆర్ కూడా అదే స్థాయిలో వాళ్ళ మీద ఫైర్ చేసి ఇక మిమ్మల్ని ఓడగొడతాను దేశం అంతా తిరిగి ఆ పరిస్థితి నుంచి ఈ రోజు ఇద్దరు సీల పరీక్ష చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితికి ఎట్లా పరిస్థితులు మారిన అంటే కర్ణాటక ఇవన్నిటి కారణం ఏంటంటే మళ్ళీ కర్ణాటక పోవాల్సి వస్తుంది మనం దేశవ్యాప్తంగా భారత్ జోడో యాత్ర తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ బాగా విపరీత రాహుల్ గాంధీ యాత్ర చాలా చర్చకు వచ్చేసింది దాంతోపాటు కర్ణాటక అనేటువంటి డిసైడ్ అయిపోయింది కర్ణాటకలో వచ్చేసరికి సౌత్ సౌత్ లో ప్రధానమైన రాష్ట్రాలు అదొకటి అక్కడ కర్ణాటకలో వచ్చిన తర్వాత ఇక బీజేపీకి సౌత్ లో ఎంట్రీ ఉన్నట్టు కనపడటం లేదు అవును దాంతో కర్ణాటక పోయింది మహారాష్ట్రలో కూడా అది డిఫెన్స్ లో ఉంది అక్కడ షిండేని పట్టుకొని వచ్చినప్పటికి కూడా ఆ షిండే పెద్దగా ప్రభావం చూపించట్లేదు మళ్ళీ అక్కడ శివసేన మేజర్ గా కూడా ఉద్ధవ్ ఠాక్రే వెంటనే ఉన్నట్టు కనిపిస్తా ఉంది మహారాష్ట్ర పోయి మళ్ళీ కర్ణాటక పోయి ఇప్పుడు తెలంగాణ కూడా వెళ్ళిపోతే ఎట్లా ఏపీలో అయితే వాళ్ళ బాలం నా మాత్రం తమిళనాడులో లేదు లేదు కాబట్టి ఇక స్వీప్ అయిపోయింది అనుకోండి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇది ఇది సార్వత్రిక ఎన్నికల ముందు జరిగేటువంటి ఎన్నికలు కాబట్టి ఊపు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది బీజేపీని చాలా తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుంది ఉత్తరాది మీద కూడా దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఉత్తరాదిలో కూడా ఆ పార్టీకి ఈసారి అనుకున్న స్థాయిలో సీట్లు రావని భావిస్తా ఉన్నారు వాళ్ళు యూపీలో పోయినసారి నియర్లీ ఎయిటీ వచ్చినాయి కదా ఇప్పుడు అన్ని రావు అక్కడ కూడా ప్రతిపక్షం చాలా బలంగా ఉన్నట్టు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిచింది ఈసారి కూడా అక్కడ ఒక ఇరవై ముప్పై స్థానాలను బీజేపీ పార్టీ లోక్సభ సీట్లను కోల్పోయే అవకాశం ఉంది మధ్యప్రదేశ్ లో కూడా నెక్ టు నెక్ వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ ను పడగొట్టి సింధియాన్ లాక్కొని వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసిన పోయినసారి అక్కడ వాళ్ళు మెజారిటీ స్థానాలు గెలిచారు కర్ణాటకలో అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ వాళ్ళు ట్వంటీ సిక్స్ సీట్లు గెలిచింది ఇప్పుడు అంత పరిస్థితి ఉండదు మధ్యప్రదేశ్ లో ఒక పది స్థానాలు పోతాయి బీహార్ లో పోతాయి ఇక్కడ సౌత్ లో కూడా లేకపోతే వాళ్ళు బిలో టూ హండ్రెడ్ వచ్చే పరిస్థితి ఉంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ముఖ్యం కదా ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి జాతీయ పార్టీ ఏదైనా కూడా కేంద్రంలో అధికారం మీద ఫోకస్ చేస్తుంది అండి జాతీయ పార్టీ అని ఉంటే అది ఐదర్ కాంగ్రెస్ ఐదర్ బీజేపీ ఎవరైనా కూడా వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ అన్ని కూడా కేంద్రంలో అధికారం మీదనే ఉంటది హైకమాండ్ కూడా ఢిల్లీలో ఉంటది కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళకు కేంద్రంలో అధికారం రావాలంటే మాకు రాకపోయినా పర్వాలేదు కాంగ్రెస్ కు రాకూడదు అదే మేము గెలవకపోయినా పర్లేదు కాంగ్రెస్ గెలవకూడదు కర్ణాటక తర్వాత తెలంగాణలో కూడా ఆ వాతావరణం వచ్చేస్తే దీని ఇంపాక్ట్ సౌత్ మొత్తం ఉంటది అంటే అంటే ఇక్కడన్నా కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి మన ఈటల రాజేందర్ రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి వివేక్ విజయశాంతి డి కరణ్ వీళ్ళందరూ కూడా కేటీఆర్ కేసీఆర్ ను ఓడగొట్టాలన్న ఒక సిద్ధాంతంతో వాళ్ళు బయటకు పోయినారు బీజేపీలో చేరిండ్రు ఈ రోజు బీజేపీ కాంగ్రెస్ గెలవకూడదు కేసీఆర్ గెలిచినా పర్వాలేదు అంటే వీళ్ళందరి భవిష్యత్ ఏంటి మరి అంటే వాళ్ళందరూ భవిష్యత్తు మళ్ళీ డిఫెన్స్ లో పడిపోయినట్టే శూన్యంలో పడిపోయినట్టు వాళ్ళు అందులో కొద్దిమంది మాత్రమే టీఆర్ఎస్ ఓడగొట్టాలని పోయింది బీఆర్ఎస్ ను ఇంకొద్దిమంది తమ రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉండదేమో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవదేమో అని చెప్పి అంటే కొద్దిమంది అవకాశవాదంతో అవకాశవాదంతో మార్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే కానీ వాళ్ళందరూ మళ్ళీ అధికారం కావాలి వాళ్ళకు అధికారంలోకి బీజేపీ పార్టీ వచ్చే అవకాశం లేదని అనుకున్న మరుక్షణం వాళ్ళు ఎంతసేపు అక్కడ ఆగారు అక్కడ ఆగారు వాళ్ళు కాంగ్రెస్ అయిపోయి చూస్తారు ఆల్టర్నేట్ ఉంది కదా వాళ్ళ కాంగ్రెస్ శత్రువు కాదు కదా వాళ్ళకు వాళ్ళకి ఏకైక శత్రు ఎవరు బీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ బీజేపీ బీజేపీలోకి వెళ్ళి బీఆర్ఎస్ ను కొడదాం అనుకున్నారు ఆ పరిస్థితి లేదు మళ్ళీ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ఏం పెద్ద శత్రువు కాదు కాంగ్రెస్ లో ఉండిపోయిన వాళ్ళు కాంగ్రెస్ లో ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటది కాంగ్రెస్ లో కావాల్సిన అన్ని డోర్స్ ఉంటాయి ఎంతమంది అయినా పోవచ్చు ఎంతమంది అయినా రావచ్చు కావాల్సిన వ్యక్తులతో మాట్లాడు ఇంకా బీజేపీలో అది కష్టమైతుంది ఒకే ఒక ఎంట్రీ ఉంటది వాళ్ళతోనే మాట్లాడాలి అమిత్ షా గారు ఎవరో డిసైడ్ చేస్తారు వాళ్ళతోనే మాట్లాడే వాళ్ళ అపాయింట్మెంట్ లో కొరకు ఎదురు చూడాల్సి ఉంటుంది ఈ స్వేచ్ఛగా మాట్లాడేది ఉండదు చిట్ చాట్ లో మాట్లాడేందుకే వాళ్ళ ఈటల రాయందర్ పట్ల చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంది బీజేపీలో అనేది వస్తా ఉంది అది కాంగ్రెస్ లో ఉండదు కాబట్టి ఎవరైతే ఇవాళ బీజేపీకి లో వెళ్ళి టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఓడించాలని భావించారు వాళ్ళంతా భంగపడ్డారు వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వాళ్ళకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది కొంచెం తేడా వస్తే ఇప్పుడు ఇవాళ ఏదైతే ఢిల్లీలో జరుగుతా ఉందో ఈ మంత్రాంగం ఢిల్లీలో పిలిపించి ఈటల రాజేందర్ ను కోమటెడ్డి రాజగోపాల్ ను సరి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇది సరిగా జరగకపోతే ఇది సరిగా జరగకపోతే వాళ్ళిద్దరు కూడా బయటకు వస్తారు వాళ్ళిద్దరు వచ్చిన తర్వాత పెద్ద ఎత్తున వలసలు ఉంటాయి ఇంకా ఆబ్వియస్లీ మొన్నటి వరకు ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక పార్టీ వస్తుందేమో కూడా అనుకున్నారు అది కూడా
అత్యంత అవసరం ఏంటంటే ఎన్నికలు వచ్చేస్తున్నాయి కదా జస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో ఎన్నికలు వస్తున్నాయి వాళ్ళకు కాంగ్రెస్ బలపడిపోతుంది రోజు రోజుకు మొన్నటి వరకు వాళ్ళు పొంగులేటి జూపల్లిని పెద్ద చాలా లైట్ గా తీసుకున్న వ్యక్తులు వాళ్ళు ఏమైందంటే కాంగ్రెస్ బలపడిపోతుంది బీజేపీ వీక్ అయిపోతుంది ట్రయాంగిల్ ఫైట్ అయితేనే టీఆర్ఎస్ బయటపడుతుంది టీఆర్ఎస్ బయటపడుతుంది ఎప్పుడైతే బీజేపీ పార్టీ వీక్ అని అవుతుందో ఇవాళ అప్పుడు ముఖాముఖి పోర్ అయినటువంటి సమక్షంలో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు అంతా కూడా పోలరైజ్ అయిపోయి ఇవాళ కాంగ్రెస్ కి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది కాబట్టి అది కాకుండా ఉండాలి అంటే వాళ్ళకు కూడా తెలుసు ఢిల్లీ కూడా తెలుసు మీ శత్రువు మా శత్రువు కాంగ్రెస్ పార్టీయే ఓకే ఉమ్మడి శత్రువు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ పార్టీయే మీరు అధికారంలోకి రావాలన్నా మేము అధికారంలోకి రావాలన్నా అదే మీరు వచ్చేది లేదు మీరు రానప్పుడు మీరు చేసే ఫైట్ వల్ల నాకు నష్టం జరుగుతుంది అది కాంగ్రెస్ కి లాభం జరుగుతుంది కాంగ్రెస్ గెలిస్తే మీకు లాభమా నష్టమా అంచనా వేసుకోండి అని సింపుల్ క్వశ్చన్ ఓకే ఆ క్వశ్చన్ మీద బీజేపీ హైకమాండ్ తలొగ్గినట్టు కనిపిస్తా ఉంది అందుకే ఇవాళ కొంత మెత్తబడ్డట్టు కనిపిస్తా ఉంది వీళ్ళు కూడా కొంత మెత్తబడ్డారు అంటే కొంత ధర వదిలేసింది కదా బీజేపీ వాయిసే వదిలేసింది బీజేపీని ఏ వేదిక మీద కూడా తిట్టడం లేదు విమర్శించడం తిట్టడం కాదు విమర్శించడం లేదు ఇక కవితాంశం అనేది పక్కకు పోయింది హోల్ స్టోరేజ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది అయితే వీళ్ళది కొంచెం హాస్యాస్పదంగా ఉంది కవితను అరెస్ట్ చేస్తేనే బలపడుతుంది కవితను అరెస్ట్ చేస్తేనే బలపడుతుంది అంటే అది ఫూలిష్ నిర్ణయం ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేస్తే వస్తాను కాదు నీకు ఈ అది ఇంకా ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అంశం కాదు ఈ రాష్ట్రంలో జరిగిన అవినీతి ఏదైతే ఉందో కాళేశ్వరము లేకపోతే మిషన్ భగీరథ అని మీరు చెప్పినటువంటిది విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందాల్లో అవినీతి అని చెప్పింది ఈ అంశాల పట్ల బీజేపీ అధిష్టానం చర్య తీసుకోకుండా లేదా అవినీతి జరిగితే చర్య తీసుకోకుండా చెప్పిన ఆయన ఏటీఎం అయిందని చెప్పి మాట్లాడింది కదా అమిత్ షా గారు మాట్లాడింది కదా మరి వాళ్ళు అక్కడ చర్య తీసుకోకుండా ఏదో కవితను తూతు మంత్రంగా జైలు వేసినా కూడా అనుకున్నంతగా మీకైతే బెనిఫిట్ జరగదు కాకపోతే ఏంటంటే బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఫైట్ చేస్తున్నాయని అభిప్రాయం వస్తుంది తప్ప వాళ్ళ కరప్షన్ ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఈ రాష్ట్రంలో జరిగి చేపట్టిన ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి కేంద్రం ఒక నిర్ణయం తీసుకుని అది కేంద్ర దరాప్ సంస్థలు ఇంకా విచారణ చేపెడితేనే దానికి శాంటిటీ వస్తుంది